von Mr. Leon Wegmann.
Vielen Dank und äh, herzlich willkommen zu äh, Solo Piano äh, Leon Wegmann, das bin ich, bei Concrete Jungle Jazz. Ich möchte mich direkt erstmal bei Jens und Heloisa bedanken, dass ich hier spielen darf. Das erste Stück, was Sie soeben gehört haben, war ein Stück namens How Deep is the Ocean, How High is the Sky. Das nächste Stück kommt aus einer Stilrichtung, die man Funk nennt. Funk hat, äh, ist also eine sehr rhythmisch zentrierte ähm, Stilrichtung des Jazz und auch des Pop. Ähm, genau. Und da werde ich jetzt eben ein Stück spielen, das ist von mir. Und äh, dadurch, dass es Funk ist, daher kommt auch der romantische Titel Funky Shit.
<lacht> Danke. Vielen Dank. Das nächste Stück, was ich spielen werde, ist ein sehr bekanntes Stück. Es trägt den Titel Smile. Es gibt wahnsinnig viele Interpretationen davon. Und im Prinzip ist das auch eine Sache, in der es im Jazz ganz arg darum geht, ist im Prinzip Interpretation. Also es gibt sehr viele Stücke, die regelmäßig gespielt werden von vielen Leuten. Und eigentlich das Einzige, was sich verändert, sind sozusagen die Leute, die es spielen und eben wie sie es spielen. Und es gibt, wie gesagt, von Smile tausende von Versionen und ich werde jetzt meine eigene spielen. Und äh, das ist ein bisschen eins der Sachen im Jazz, auf die man gerne äh, achtet. <lacht> Wer wie etwas spielt. Also Smile von Charlie Chaplin.
Dankeschön. <lacht> Kleines Publikum hier, also Helo und ich, aber wir feiern es. Ich merke, ihr da draußen feiert es auch. Äh, give it up for Leon. Vielen Dank. Dankeschön. Yes, die Kommentarspalten glühen auch wunderschön, Leon. Schön, vielen Dank. Ähm, vielen Dank an alle, die auch eingeschaltet haben, sozusagen, auch wenn man das ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr macht. Aber danke an alle, die zuhören und fleißig kommentieren und äh, unterstützt doch bitte alle den Jens und seinen wunder wundervollen YouTube-Kanal und dieses tolle Studio, was er sich da selbst gebaut hat. Das, und die Helo natürlich. <lacht> äh, zusammen haben sie das gemacht. Das nächste Stück ähm, passt jetzt hier ganz gut. Es ist eine Uraufführung. Ähm, es ist von mir, daher auch die Uraufführung. Ähm, es trägt den Titel, und das ist noch so ein Arbeitstitel, es trägt den Titel Heimatgefühle. Ähm, öfter werde ich gefragt, wie man Stücke komponiert oder oder ganz generell gibt es da große Unterschiede eigentlich zwischen Leuten, wie jeder so für sich komponiert. Also es gibt Leute, die können direkt was aufschreiben oder die haben erst die Idee von einem Akkord oder die äh, Idee von einer Melodie oder einem Rhythmus. Also es gibt da ganz unterschiedliche Wege und ich denke, bei niemandem ist es immer gleich. Ähm, das nächste Stück ist also eigentlich nur eine Idee, die ich mal hatte. Und ähm, die hat sich nie zu einem wirklichen Stück entwickelt, sondern es ist immer eine Idee geblieben. Und so möchte ich sie auch eigentlich heute präsentieren. Ähm, für mich hat es irgendwie was Heimatliches und äh, weil ich mich hier sowieso so schön zu Hause fühle, passt es voll gut. Ähm, es ist einfach eine Idee und ich schaue mal, was ich damit jetzt so alles anstellen kann. Thank you. 
Yes! <lacht> Vielen Dank. Nee, vielen Dank. Ähm, ich bin hier ganz zufrieden mit diesem wahnsinnig geilen Klavier. Ja, an der Stelle vielleicht ein kleines Dankeschön an unseren Partner Klavier Kreisel. Äh, Thomas Kreisel, der beste Klavierbauer und Klavierstimmer in der gesamten Region Nordbayern. Äh, Thomas, das geht außer dich. Herzlichen Dank, Klavier Kreisel. Danke für die Partnerschaft und die tolle Unterstützung. Natürlich auch in Form von diesem wunderbaren Sauter Meisterklasse 122 aus äh, Baden-Württemberg. Es ist ein Klavier zum neidisch sein. Das nächste Stück, was ich spielen möchte, ist jetzt eine Ballade. Eine Ballade ist einfach ein langsames und hoffentlich meistens auch schönes Stück. Es trägt den Titel The Beauty in You.
Sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Leon. <lacht> Vielen Dank. Das äh, nächste Stück hat, ist wieder eins von den Stücken, die eher eine Idee sind als ein fertiges Stück. Ein kurzer Schluck lassen. Es geht eigentlich um eine Spieltechnik im Jazz, die nennt sich Stride Piano. Das ist eine eigentlich recht frühe Technik des Jazz, wo man sozusagen sich selbst begleitet. Jetzt gibt es oft, also viele Lieder sind aufgebaut durch eine Melodie, also dann gibt es Akkorde unten drunter und dann gibt es oft einen Bass oder so. Und wenn die alle drei zusammenspielen, dann ist es schön. Jetzt am Klavier habe ich genau zwei Hände zur Verfügung. Wie äh, umgehe ich jetzt das? Oder wie komme ich dahin, dass ich alles drei spielen kann? Und so hat sich diese Technik entwickelt, dass man eben mit der linken Hand springt. Das heißt, ich spiele einen Basston und dann einen Akkord. Das kann recht kompliziert werden. Ähm, und jetzt, da das eine sehr alte Spieltechnik ist, mache ich mich oft mit meinen Freunden, äh, allen beiden, darüber lustig, dass äh, ich eben Stücke nehme und die so spiele. Äh, es gibt allerdings wenig ernsthafte Stücke oder Stücke, die ich jetzt ernsthaft so spiele. Darum habe ich gedacht, ich schreibe mir einfach eins, ähm, indem ich nur diese Technik anwende. Und äh, um es etwas moderner zu halten, mache ich diese Technik ein bisschen kaputt. Und deswegen heißt das Stück auch Broken Stride. Thank you. 
<lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Ich muss kurz spicken, was das nächste Stück ist. Ah, das nächste Stück ist ein Standard. Jetzt, das Wort Standard ist im Jazz auch sehr beliebt. Ähm, ein Standard ist im Prinzip eins von den Stücken, die sehr gerne sehr oft gespielt werden. Also es gibt so ein ganzes Repertoire, es gibt auch Bücher voll davon, die sozusagen als Jazz-Standards gelten. Und äh, die, die, also viele davon kennt jeder und wenn man sich zusammen trifft, dann kann man sagen, hey, lass uns dieses Stück spielen und dann kennen das alle und alle sind munter und heiter. Dieses nächste Stück ist eins der Standards, die nicht ganz so bekannt sind, aber ähm, viele bekannte Jazz-Standards zum Beispiel wären Autumn Leaves oder Beautiful Love oder äh, Shigade's Hosaji oder wie auch immer. Also, das habe ich jetzt falsch gesagt, aber ne? das ist auch da. Oh, wie, oh, wie peinlich. Okay, sehr peinlich. Aber ähm, genau, so Sachen. Dieses Stück trägt den Titel äh, How About You. Thank you. 
Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie ich bereits vorher erwähnt hatte, ähm, es gibt eben so ein Riesenprogramm von Jazz Standards, das gerne, die gerne gespielt werden. Jetzt fragt man sich vielleicht, wird das nicht irgendwann langweilig? Die Antwort ist vielleicht, aber da kommt eben die Interpretation ins Spiel. Also jeder Jazzpianist, oder nicht nur jeder Jazzpianist, jeder Jazzmusiker oder überhaupt jeder Musiker versucht eigentlich so seine eigene Sprache zu entwickeln und Stücke für sich und somit hoffentlich auch für andere interessant zu halten. Das nächste Stück, was ich jetzt spielen möchte, ist ein Stück, äh, ist ein sehr bekannter Jazz-Standard mit dem Titel All the Things You Are. Ähm Und ich habe den jetzt so umgebaut, dass man ihn hoffentlich fast gar nicht mehr erkennt. Äh, ich, habe mir eine, ich habe eine rhythmische Figur hergenommen. Ähm und die spiele ich jetzt im Prinzip die ganze Zeit äh, über die Form dieses Stückes. Also die Form ist einfach der Ablauf des Stückes. Und schau mal, ob ich hinten wieder genauso rauskomme, wie ich vorne angefangen habe.
Vielen Dank. Das war All the Things You Are, nicht zu erkennen von Jerome Kern, glaube ich. Das nächste Stück, was ich spiele, ist wieder ein Stück von mir. Ähm, ich habe versucht, einen argentinischen Tango darzustellen, nachzustellen. Kann man auch nicht erkennen. Ähm, aber das Stück trägt den Titel, noch mal, ich probiere das nochmal, das Stück trägt den Titel äh, Cuento de un amor falso. Was, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, so viel bedeutet wie die Geschichte oder eine Geschichte einer falschen Liebe. Sehr dramatisch, wie Tangos eben sein müssen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Es gibt einen Trend im Jazz, der daraus besteht, im Prinzip Pop-Titel, Pop-Stücke, ähm, aktuelle Pop-Stücke oder auch, es muss gar nicht unbedingt jetzt Pop sein, aber auch Klassik und andere Stilrichtungen in den Jazz zu verbauen. Ähm, und das gilt dann als sehr kreativ. Ähm, <lacht> es ist auch, also oft, oft auch durchaus sehr kreativ. Äh, ich möchte das jetzt auch machen. Ich werde ein Stück nehmen, das eigentlich nicht sehr modern ist, sondern ein Stück, das wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Äh, es trägt den Titel Just the Two of Us und ist von Bill Withers.
Vielen Dank. Ja, Lieber Jens. Danke für dein Konzert hier und auch die Möglichkeit noch mal jetzt zur Hutsammlung, auf die ich verweisen möchte. Ja, alle, die, äh, die das Konzert genauso genießen wie wir, schaut einfach vorbei auf ähm, äh, bitly.com slash leonjazz. Ja, übrigens äh, finde ich das sehr, sehr passend, äh, dass äh, ausgerechnet äh, Leon im Concrete Jungle Jazz Club spielt. Ja, wer ist der erste Löwe, den wir hier haben. Und äh, wenn ihr genauso begeistert seid wie wir, dann bitte geht äh, unten in die Description von dem Video. Dort ist der Link zu PayPal. Wer kein PayPal hat, kann natürlich auch einfach über die IBAN was rüberschieben. Ähm, ich glaube gerade ähm, dieses Konzert ist es allemal wert, auch digital Eintritt zu zahlen. Und ich freue mich über alles, was jetzt zusammenkommt in dieser Hutsammlung. Und äh, das ist Ausdruck äh, von dem, wie wir das schätzen, was du hier machst, Leo. Ah, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Äh, ich habe mir hier so einen Zettel zusammengeschmiert vorhin, wo ich meine Setlist draufgeschrieben habe. Äh, da kommt jetzt schon das letzte Stück. Aber ich habe gerade spontan beschlossen, dass ich vielleicht noch etwas einschiebe. Es gibt einen weiteren Jazz-Standard, den ich sehr gerne mag. Der trägt den Titel Mr. PC und der hat noch etwas Besonderes. Es ist ein Blues. Jetzt Blues hat sicher auch jeder schon mal gehört, den Begriff. Ein Blues ist eine, ursprünglich eine Musikrichtung, aus der auch der Jazz mit entstanden ist. Ähm, heutzutage wird sie im Jazz benutzt, oder der, der Begriff wird im Jazz benutzt, um eine Form eines Stückes zu... Ähm, äh, so heißt eine Form eines Stückes. Und zwar ist die immer zwölf Takte lang, was... Äh, etwas gegen, äh, das geht, etwas gegen das geht, was man sonst so kennt. Also man ist mal vierer Blocks gewohnt eigentlich in der, in der Musik. Also 4, 4, 4, 4 wären zum Beispiel 16. Und ein Blues hat eben nur 12 Takte. Und Mr. PC ist eben ein solcher Blues von John Coltrane.
Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Als die letzte Nummer möchte ich noch einmal ein... Ich, bevor ich die letzte Nummer möchte... Äh, ich probiere das nochmal. Bevor ich die letzte Nummer spiele, möchte ich mich noch einmal bei Jens und Heloisa bedanken, äh, dass ich hier spielen darf und äh, für diese tolle Bühne und die ganze Sorge und alles Mögliche. Gerne, Vielen Dank an euch. Auf jeden Fall unterstützen für alle, die das jetzt schauen und doch nicht subscribed sind. Schande. Und... Äh, Genau, lasst uns ein Abo da, bitte. Genau, und kommt mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Es ist nämlich ziemlich, ziemlich geil hier. Das letzte Stück, was ich jetzt spielen möchte, trägt den einfachen Titel Folk Song. Äh, ihn gibt es auch noch nicht lange. Es ist eine Uraufführung. Ähm, ist wieder von mir. Wann hast du ihn geschrieben? Ungefähr gestern. <lacht>
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Vielen Dank für alle, die zu Hause zugeschaut und zugehört haben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Zugabe! Zugabe! Oh, okay. 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 Zugabe! Zugabe! Alles klar. Zugabe! Ich hätte ja damit rechnen können. Hast du noch eine Zugabe? Wahrscheinlich habe ich das. Sehr gut. Bevor die Zugabe kommt, äh, möchte ich nochmal die Möglichkeit nutzen, ganz kurz, um mich bei ein paar Leuten zu bedanken. Ganz äh, besonders äh, natürlich nochmal bei Thomas Kreisel und äh, Musik Kreisel in Fürth. Schaut mal vorbei, in der Schwabacher Straße ist wahrscheinlich das beste Klavierhaus, das ihr finden könnt. Und der Typ ist einfach sensationell. Außerdem großes Dank auch an den Didi Hupfer, der uns ein paar äh, Sticks hier besorgt hat für die Beleuchtung. Und ein großes Dankeschön auch an äh, den Jörg für ein paar Kameras und alles, dass das möglich gemacht worden ist. Natürlich auch nochmal ein Riesendank an dich, Leon, dass du, obwohl die Absage natürlich kam von Pink Penguin, wäre ja heute das Konzert gewesen, ist klar, weil so viele Leute in einem Raum geht nicht, dass du trotzdem gekommen bist, dir die Zeit genommen hast, tausend Dank dafür Ach, und wir Vergeben. freuen uns, wenn diese äh, Ausgangssperre vorbei ist und wir dann einen neuen Termin mit dir und mit Pink Penguin haben. Das wird auf jeden Fall auch sensationell und deshalb nochmal ein riesen Dankeschön. Unbedingt. Danke euch. Ich werde ein Stück spielen mit dem Titel. Werde ich das spielen? Ich werde es versuchen. Ich spiele das Stück namens Lonnies Lament.
Gut. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke an Jens. Danke an Hello. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank. Man sieht dich nicht. Oh, man sieht mich nicht. Du musst mal runter. Ja, so ist besser. Vielen Dank. Dankeschön. Euch allen einen schönen Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.